Alors, donc pour cet exercice-là, bah, de façon encore de le traiter, on peut mettre x carré à gauche, les nombres à droite, comme l'exercice précédent. J'ai envie de le traiter différemment en utilisant les identités remarquables. Ça vous fait travailler les identités remarquables. Donc là, vous pouvez faire une pause sur la vidéo, essayer de résoudre ça avec les identités remarquables. Et puis après, vous venez voir la correction. Alors pourquoi je parle d'identité remarquable bah, J'ai du x carré, j'ai du 5x carré là. Euh, si je fais disparaître le 5x au carré là, je vais me retrouve avec euh, moins 5x au, au carré, moins 5x au carré, je vais avoir moins 4x au carré. Euh, moins 4, 4 c'est le carré de 2. Euh, voilà. Et puis là, 50 moins 14, ça fait 36. 36 c'est le carré de 6. Donc je sens bien que je peux trouver une identité remarquable du type a carré moins b carré égale voilà a moins b facteur de 1 plus b alors là faut avoir de l'intuition faut déjà être pas mal en calcul mental pour voir ces choses là sinon je vous dis l'autre méthode on met l'x carré d'un côté et l'ombre de l'autre allez on y va j'ai retiré du membre de droite donc 5x au carré donc je vais retirer aussi à gauche voilà moins 5x au carré et puis j'ai enlevé moins 50 en ajoutant 50 à droite et à gauche. Donc voilà, plus 50. Donc on se retrouve avec une équation où on a du x carré, on a du euh, des nombres. Euh, donc si on prend chaque nombre, enfin chaque euh, expression en, en carré, on va pouvoir le compter et parler pour les nombres. Donc j'ai calculé les x carrés ensemble. Donc on se retrouve avec moins 4x au carré, les nombres ensemble. 50 moins 14, ça fait bien 36. Alors là, euh, il faut euh, deviner notre identité remarquable. Alors déjà, elle est un peu écrite à l'envers. Il faudrait avoir le moins de l'autre côté. Donc, je vais arranger ça euh, pour qu'on y voit un peu plus clair. Alors, on voit la différence de deux expressions. Un nombre 36 qu'on peut relever comme étant 6 au carré. Euh, et puis on a la différence ici avec euh, ici 4 fois x au carré qui peut devenir donc 2x le tout élevé au carré. Alors, donc je vais vous rappeler la règle euh, qui me permet de faire ça. Voilà. Donc comment je suis passé de là à là bah, Si je rappelle donc le carré d'un produit, hein, donc a fois b au carré, mais c'est bien le carré d'un produit, ici on a bien aussi une multiplication, donc est égal à quoi Au produit des carrés, donc a carré fois b au carré. Alors là, qu'est-ce qu'on avait On avait donc euh, on avait 4x au carré, enfin, ça se voit pas tout de suite qu'on a... <coughs> Pardon une bêtise, c'est pas ici. Donc, on a ici 4 fois x au carré. Ça ne se voit pas encore, mais ici, on a bien un carré. C'est le carré de 2. Donc, on a 2 au carré fois x au carré. Donc, on a bien un produit de 2 carrés. Donc, si on a un produit de 2 carrés, on peut l'écrire sous la forme donc 2 fois x le tout élevé au carré, ce qui, ce qui donne bien 2x au carré. Voilà notre moins 2x au carré. Alors maintenant qu'on a la différence de 2 carrés, ben on se rappelle de notre identité remarquable que j'ai rappelé dans un autre exercice. Donc a carré moins b carré qui donne a moins b facteur de a plus b. Alors, on a bien la différence de 2 carrés. J'ai rappelé ici a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. C'est une identité remarquable. Donc, je vais maintenant l'appliquer. Donc, a, c'est 6. Donc, ici, je vais donc mettre 6 ici. Je peux le mettre aussi ici. On a bien a et a ici. Sauf qu'ici, je vais avoir donc un moins. Et ici, 1 plus. Alors, je vais avoir quoi comme élément ben, J'ai 2x. Donc ici, j'ai 2x. Et ici, j'ai 
2x. Donc, j'ai en fait 6 moins 2x facteur de 6 plus 2x qui est égal à 0. Et on sait maintenant une autre règle. Alors, encore une chose à savoir. C'est qu'un produit de deux facteurs est nul, que si l'un des deux facteurs est nul, c'est-à-dire ça, c'est égal à 0, ou ceci est égal à 0. Alors là, je vais y aller par raisonnement. Ici, j'ai 6 moins quelque chose. Donc ce quelque chose, ce quelque chose, ben forcément, il faut qu'il soit égal à 6, donc 2 moins 6, ça fait bien 0. Et ensuite, je vais y aller par raisonnement. Quel est le nombre euh, qui quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 6 Et eh bien, c'est 3. Donc, je peux dire que x est égal à 3. Ou alors, ben, euh, on va voir que c'est la même chose. Ici, euh, euh, il faut absolument que ce nombre-là soit égal à moins 6. Or, quel est le nombre qui multiplié par 2 donne moins 6 ben, C'est moins 3. 2 fois moins 3, ça donne bien moins 6. Donc, on peut écrire que x est égal à moins 3. Ces deux nombres-là sont des nombres réels, donc appartiennent à l'ensemble des réels. Donc, on peut dire que l'ensemble des solutions est égal à moins 3. Et 3, voilà. Alors, plus long que si on avait utilisé l'autre méthode d'isoler x au carré à gauche et les nombres à droite, mais très riche, car on utilise plein de propriétés mathématiques qu'il est nécessaire de connaître et bien s'en sortir.